আসসালামু আলাইকুম কনসেপ্টের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা স্লোপ ডিফ্লেকশন মেথডের একেবারে ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাসটা করব স্লোপ ডিফ্লেকশন মেথড হচ্ছে ইনডিটারমিনেট একটা বিম বা ফ্রেম সেটার সেটাকে সলভ করার জন্য অনেকগুলো মেথড আছে তার মধ্যে অন্যতম একটা মেথড হচ্ছে স্লোপ ডিফ্লেকশন মেথড তো আজকে আমরা স্লোপ ডিফ্লেকশন মেথডের প্রথম লেকচারটা দেখবো অর্থাৎ আজকে আমরা কোনো ম্যাথটা দেখবো না তো স্লোপ ডিফ্লেকশন মেথড এটা এখানে বলা হয়েছে দিস মেথড ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর অ্যানালাইসিস অফ স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট বিমস অ্যান্ড ফ্রেমস অর্থাৎ স্ট্যাটিক্যালি যে সকল বিম এবং ফ্রেম ইনডিটারমিনেট সেটার জন্য আমরা এই মেথডটা ব্যবহার করে থাকি এখানে দুইটা পয়েন্ট অর্থাৎ অ্যাজামশন আছে দুটা সেখানে বলা হয়েছে কনসিডার অল জয়েন্টস রিজিট অর্থাৎ স্লোপ ডিফ্লেকশন মেথডে কোনো বিমে বা ফ্রেমে যে সকল জয়েন্টগুলো আছে সেগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে রিজিট রিজিট জয়েন্ট বলতে বোঝাচ্ছে মানে ফিক্সড সাপোর্ট আমরা ধরে নিব ওই ওই সকল রিজিট জয়েন্টকে আমরা ফিক্সড সাপোর্ট ধরে নিব তো সেকেন্ড অ্যাজামশনে বলা হয়েছে ডিফ্লেকশন ডিউ টু শেয়ার অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল স্ট্রেসেস আর নট কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য ইফেক্টস আর স্মল অর্থাৎ স্লোপ ডিফ্লেকশন মেথডে শেয়ার এবং অ্যাকচুয়াল স্ট্রেসের কারণে তৈরিকৃত যে ডিফ্লেকশন সেই ডিফ্লেকশনটা আসলে খুবই স্মল হয় যার কারণে সেটাকে সেটার যে ইফেক্টটা সেটাকে আমরা নেগলেক্ট করতে পারি অর্থাৎ স্লোপ ডিফ্লেকশন মেথডে আমরা মূলত বেন্ডিং মোমেন্ট বা এন মোমেন্ট এর কারণে যে ইয়াটা হয় সেটাকে আমরা বেশি করে ফোকাস করব এবং সেটাকে আমরা কনসিডার করব তো শেয়ার এবং অ্যাকচুয়াল স্ট্রেসের কারণে যে ডিফ্লেকশনটা হবে সেটাকে আমরা নেগলেক্ট করব এই দুটা অ্যাজামশনের উপর বেস করেই আমাদের এই স্লোপ ডিফ্লেকশন মেথডটা তো স্লোপ ডিফ্লেকশন মেথডের ক্ষেত্রে আমরা একটা ইকুয়েশন দেখি সবসময় আমি যদি আপনাদেরকে ইকুয়েশনটা দেখাই অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকটা মেম্বারের জন্য যখন আমরা মোমেন্ট বের করব তো টোটাল মোমেন্ট বের করব টোটাল এন মোমেন্ট সেক্ষেত্রে আমাদের ইকুয়েশন হচ্ছে এরকম কিছু একটা তো এরকম কিছু একটা যদি হয় এখন এই ইকুয়েশনটা আমরা কোথেকে আনলাম সেটা এখন আপনাদেরকে দেখাবো অর্থাৎ এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে মেথড অফ স্লোপ ডিফ্লেকশান তো ডি অথবা ডিরাইভেশন অফ স্লোপ ডিফ্লেকশান এটা আসলে কীভাবে বা মানে কীভাবে আসছে বা কোথেকে আসছে সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে এখানে পাঁচটা ছবি আঁকা হয়েছে পাঁচটা ছবি আমরা বুঝবো তাহলে ওই ইকুয়েশনটা কীভাবে আসছে অর্থাৎ স্লোপ ডিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে আমরা কোনো একটা ডিমের বা কোনো একটা ফ্রেমের প্রত্যেকটা মেম্বারের জন্য এক একটা করে ইকুয়েশন ইউজ করি যেটাকে বলা হচ্ছে স্লোপ ডিফ্লেকশন ইকুয়েশন বা মেম্বার ইকুয়েশন ওই ইকুয়েশনটা কোথার থেকে আসছে সেটাই আমরা এখন দেখব তো এখানে একটা কন্টিনিউয়াস বিম আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশাল বড় একটা বিম আমাদের অ্যানালাইসিসের সুবিধার জন্য আমরা শুধুমাত্র এ এবং বি জয়েন্টকে কেটে ফিগার টুতে দেখিয়েছি তো এখানে লোডিং কাজ করতেছে বিভিন্ন ইউভিএল ইউডিএল এবং পয়েন্ট লোড কাজ করছে এই এ বি স্প্যানের মধ্যেই তো এ এবং বি যেহেতু রিজিট জয়েন্ট সো এটাকে যদি আমি আলাদাভাবে কেটে এ বি আকারে চিন্তা করি তো এ বি যেহেতু রিজিট জয়েন্ট সো সেখানে আমরা ফিক্স সাপোর্ট দিয়ে দিলাম ফিগার টুতে আমরা সেটাই করছি যে এই পুরো কন্টিনিউয়াস বিমের অ্যানালাইসিস তো করা সম্ভব না আমরা পার্টিকুলার একটা পোর্শন লাইক এ বি এটাকে কেটে এখানে দেখালাম এবং এখানে ফিক্স সাপোর্ট দিয়ে দিলাম তো ফিক্সড ইন মোমেন্ট এখানে এখানে দেখানো হয়েছে যে ফিক্সড ইন মোমেন্ট এ বি এবং ফিক্সড ইন মোমেন্ট বি এ তো ফিক্সড ইন মোমেন্ট জিনিসটা হচ্ছে এই যে লোডিং এ বি স্প্যানের মধ্যে যে সকল লোড আসছে এই লোডিংয়ের কারণে এই দুই এন্ডে যতটুকু মোমেন্ট তৈরি হচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ফিক্সড ইন মোমেন্ট তো ফিগার টুতে আমরা সেটাই দেখাইছি যে এই লোডের কারণে এতে যে মোমেন্টটা তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা বলতেছি ফিক্সড ইন মোমেন্ট এ বি এবং বিতে যে মোমেন্ট তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা বলতেছি ফিক্সড ইন মোমেন্ট বি এ এখন অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে যে আমি ডিরেকশনটা এভাবে ধরলাম কেন অর্থাৎ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ধরলাম কেন আসলে এটা আমরা প্রমাণের সুবিধার জন্য অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ধরছি তো অ্যান্টি আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে রাখি স্লোপ ডিফ্লেকশন মেথডের ক্ষেত্রে আমরা ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনকে বলবো হচ্ছে নেগেটিভ এবং অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনকে বলবো হচ্ছে পজিটিভ তো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ধরলাম পজিটিভ যেন আমাদের ইকুয়েশন যেহেতু ডিরাইভেশন করব ডিরাইভেশন আমরা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজকে পজিটিভ ধরলাম তো আর মেইনলি এখানে আমরা তো লোডিংয়ের ডিরেকশনটা জানি না তো লোডিংয়ের ডিরেকশনটা জানি না দেখেই আমি এখানে একটা ধরে নিলাম তো যেহেতু আমাদের অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ হচ্ছে পজিটিভ সো আমি ফিক্সড ইন মোমেন্টকেও ধরে নিলাম পজিটিভ ডিরেকশনে ধরার জন্যই আমি এখানে অ্যান্টি ক্লক ক্লক ওয়াইজকে ধরলাম তো ফিগার টু এ পর্যন্তই ফিগার থ্রিতে যেটা করা হয়েছে এখানে এ সাপোর্ট যেটা এই এ সাপোর্টে আমরা রোটেশন অ্যাপ্লাই করছি থিটা এ পরিমাণ এখন রোটেশনটা অ্যাপ্লাই করছি আমি এখানেও
তাহলে যে ডিফ্লেক্টেড শেপটা এরকম হবে এ ব্যাপারে আশা করি কারো কোনো সন্দেহ নাই অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এই এই বিমের সাপেক্ষে এটা এই রেখার সাপেক্ষে যদি চিন্তা করি তাহলে অবশ্যই বিমটা উপরের দিকে এভাবে এই শেপে চলে যাবে এবং আমরা যেহেতু জানি ফিক্স সাপোর্টের বিতে বিতেও ফিক্স সাপোর্ট এতেও ফিক্স সাপোর্ট বা এতে আমি থিটাই পরিমাণ রোটেশন অ্যাপ্লাই করছি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে সো এটা এভাবে উপরে উঠে গেছে বাট যেহেতু বিতে রোটেশন এবং ডিফ্লেকশন সব কিছুই জিরো সো এটাকে আমি এভাবে মিলাই দিছি অর্থাৎ এখানে আমি কোনো রোটেশন বা ডিফ্লেকশনকে দেখাই নাই তো এখানে একটা জিনিস বলে রাখি যে এ পয়েন্টে রোটেশন দেওয়ার কারণে আমি আগেও বলেছিলাম যে এই এই মেথডের যে আমাদের অ্যাজামশন ছিল যে কোনো শেয়ার ডিফ্লেকশান ডিউ টু শেয়ার স্ট্রেস ডিউ টু শেয়ার অথবা অ্যাকচুয়াল স্ট্রেস সেটাকে আমরা নেগলেক্ট করছি বাট যেহেতু রোটেশন হয়েছে তো রোটেশনের জন্য এখানে যে মোমেন্টটা আসবে সেটাকে আমাদের কনসিডার করতে হবে তো এখানে যেহেতু থিটা এ পরিমাণ রোটেশন দেয়া হয়েছে এই থিটা এ পরিমাণ রোটেশন দেওয়ার কারণে এ এবং বি সাপোর্টে মোমেন্ট আসবে সেই মোমেন্টটাকে আমরা এভাবে দেখিয়েছি তো যেহেতু আবারও একই কথা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজকে পজিটিভ রাখার জন্য অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ বরাবরই ডিরেকশন দেখিয়েছি তো এখানে এতে রোটেশন দেওয়ার কারণে মোমেন্ট আসতেছে হচ্ছে ফোর ইআই বাই এল ইন্টু থিটা এ আর তার উল্টা পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেটা অর্ধেক হয়ে গেছে অর্থাৎ টু ইআই বাই এল ইন্টু থিটা এ পরিমাণ চলে আসছে তো এটা এটা কেন এটা আমি এখানে বলে রাখি যে আমি যেই পয়েন্টে রোটেশন অ্যাপ্লাই করব সেই পয়েন্টে রোটেশনের জন্য তৈরিকৃত মোমেন্ট আসবে হচ্ছে ফোর ইআই বাই এল ইন্টু থিটা এ আর তার উল্টা পাশে সেটা ক্যারি ওভার হবে ক্যারি ওভার হয়ে হাফ পরিমাণ মোমেন্ট চলে আসবে অর্থাৎ এখানে মোমেন্ট হচ্ছে ফোর ইআই বাই এল তার হাফ পরিমাণ মোমেন্ট তার উল্টা দিকে অর্থাৎ উল্টা সাপোর্টে আসবে হচ্ছে টু ইআই বাই এল ইন্টু থিটা এ থিটা এর ভ্যালু যদি একক পরিমাণ হয় তাহলে সেটা থিটা এ কাউস টু ওয়ান হয়ে ফোর ইআই বাই এল থাকে আর তার উল্টা পাশে চলে আসে হচ্ছে টু ইআই বাই এল তো ফিগার থ্রিতে এটাই বোঝাচ্ছে যে আমি যদি এতে থিটা এ পরিমাণ রোটেশন দেই তাহলে এতে তৈরিকৃত মোমেন্ট হচ্ছে ফোর ইআই বাই এল ইন্টু থিটা এ এবং বিতে সেটা হাফ পরিমাণ ক্যারি ওভার হয়ে চলে আসতেছে টু ইআই বাই এল ইন্টু থিটা এ একই কাজ আমি ফিগার ফোরে দেখাইছি বাট এই ক্ষেত্রে আমি করছি হচ্ছে ফিগার বিয়ের ক্ষেত্রে ফিগার বিয়ের ক্ষেত্রে আমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেশন দিছি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেশন দিলে তো তার পক্ষে এটার মতো শেপ তো হবে না উপরে তো যাবে না কারণ আপনি যদি উপরে চিন্তা করেন তাহলে তো সে ক্লকওয়াইজ হয়ে গেল অর্থাৎ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ চিন্তা করতেছি থিটা বি পরিমাণ বি সাপোর্টে দিছি তাহলে আমরা আমাদের এখানে থিটা যেহেতু রোটেশন এ সাপোর্টে জিরো ডিফ্লেকশন জিরো সো এভাবে এসে শেপটা এভাবে হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন সবাই তো এটার জন্য অর্থাৎ বি সাপোর্টে আমরা এর আগে কি করেছিলাম এ সাপোর্টে রোটেশন দিয়েছিলাম মোমেন্ট তৈরি হয়েছিল একই কথা এটার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বি সাপোর্টে আমি রোটেশন দিয়েছি সো বি সাপোর্টেও মোমেন্ট আসবে এবং তার বি সাপোর্টে যেহেতু আমি অ্যাপ্লাই করেছি সো এখানে আসবে হচ্ছে ফোর ইআই বাই এল ইন্টু থিটা বি এবং তার উল্টা সাইডে সেই মোমেন্টটা ক্যারি ওভার হয়ে চলে আসবে হচ্ছে টু ইআই বাই এল ইন্টু থিটা বি অর্থাৎ যে পয়েন্টে আমি রোটেশন অ্যাপ্লাই করছি সেখানে আসে হচ্ছে ফোর তার উল্টা পাশে আসে হচ্ছে এটার অর্ধেকটা দ্যাট ইজ টু একই কথা এটার ক্ষেত্রেও আমি আমার সাইন কনভেনশনকে পজিটিভ রাখার জন্য আমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজভাবে ধরছি আর যেহেতু অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেশনই দিয়েছে সো মোমেন্ট অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আসবে তো চারটা ফিগার গেল ফিগার নাম্বার ফাইভ ফাইনালি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে রোটেশন অ্যাপ্লাই করা হয় নাই এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বি সাপোর্টটা ডেল্টা পরিমাণ সেটেল করে গেছে তো ডেল্টা পরিমাণ যদি নিচের দিকে সেটেল করে যায় ডিফ্লেক্টেড শেপটা এমন হবে এখানে যেহেতু ফিক্স সাপোর্ট সো এটা এভাবে আসবে আর এবার এইভাবে করে মিলাই দিতে হবে ডিফ্লেক্টেড শেপটা দেখানো হয়েছে এখানে তো সাপোর্টটা সেটেল করার জন্য এখানে মোমেন্ট আসবে দুই সাপোর্টে তো এই সাপোর্ট সেটেলমেন্টের জন্য তৈরিকৃত মোমেন্ট যেহেতু ডেল্টা পরিমাণ নামছে সেটা হচ্ছে সিক্স ইআই বাই হচ্ছে এল স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে ডেল্টা এবং তার উল্টা দিকেও একই পরিমাণ মোমেন্ট জেনারেট করছে সিক্স ইআই ডেল্টা বাই এল স্কোয়ার এবং আমরা একই কথা প্রযোজ্য আমরা সাইন কনভেনশন আমরা জানি না সো আমরা এটাকে এভাবে পজিটিভ দিকে ধরে নিলাম অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ বরাবর তো এখানে একটা জিনিস আমরা খেয়াল করছি যে রোটেশনের ক্ষেত্রে আমাদের যে মোমেন্টটা তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ যেখানে রোটেশন দিই তার উল্টা পাশে হয়ে যাচ্ছে অর্ধেক কিন্তু ডিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন কোনো ব্যাপার নাই আপনি এই এখানেও যে এখানে ডিফ্লেকশন হয়েছে মানে ভি নিচের দিকে নেমে গেছে এখানেও যে ভ্যালু মোমেন্টের তার উল্টা পাশের ভ্যালুটাও আসলে সেম তো এটা হচ্ছে ডিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে তো আসলে এটা দিয়ে আমি কী বুঝাইলাম এই পাঁচটা ফিগারে আমি
তাহলে আমি যে মোমেন্টটা পাবো সেটাই আসলে এ বি মেম্বারের জন্য যে টোটাল এন্ড মোমেন্ট অ্যাট এ সেটাই হচ্ছে তার টোটাল মোমেন্ট তো সুপার পজিশন যদি আমি করি বাই সুপার পজিশন এম এ বি এম এ বি আমরা এখানে বলতেছি যে টোটাল মোমেন্ট অ্যাট এ টোটাল এন্ড মোমেন্ট অ্যাট এ এতে কি পরিমাণ এন্ড মোমেন্ট আসছে সেটা যদি আমরা বের করতে চাই এই পাঁচটা ছবিকে সুপার পজিশন করছি আমি তো আমি যদি ফিগার নাম্বার ওয়ানে আসি লোডের জন্য তৈরিকৃত মোমেন্ট আমি কিন্তু এ বি দেখব আচ্ছা এম এ বি এই কথাটার মানে কি এতে মোমেন্ট আমি দেখব এবং বি এর দিকে আমি তাকাব অর্থাৎ এতে আসলে অ্যাকচুয়ালি কতটুকু মোমেন্ট সেটা আবার এম বি এ যখন বলবো আমি বিতে মোমেন্ট দেখব বিতে মোমেন্ট দেখব আমি এর দিকে তাকাব সো এম এ বি যদি বলি তাহলে মোমেন্ট আসতেছে এফ এম এ বি ফিগার টু থেকে এবং এই এফ এম এ বি হচ্ছে ফিক্সটিন মোমেন্ট এ বি এটা কিসের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের লোডিংয়ের জন্য এবং আমি অবশ্যই এর দিকে তাকাব এটা আসতেছে লোডের জন্য প্লাস এবার দেখতেছি ফিগার থ্রিতে এবার আসতেছে ফোর ইয়াই বাই এল ইন্টু থ্রিটা এ এটা আসতেছে হচ্ছে রোটেশনের কারণে এতে আমি রোটেশন দিব সেটার কারণে ফোর ইয়াই বাই এল ইন্টু থ্রিটা এ এইটা একটা মোমেন্ট আবার আমি বিতে রোটেশন দিয়েছিলাম সেটার জন্য মোমেন্ট আসবে টু ইয়াই বাই এল ইন্টু থ্রিটা বি সেটা আমি লিখছি টু ইয়াই বাই এল ইন্টু থ্রিটা বি প্লাস আমাদের আবার ডিফ্লেকশন হয়েছে সেটার জন্য সিক্স ইয়াই বাই এল স্কোয়ার ইন্টু ডেল্টা সিক্স ইয়াই বাই এল স্কোয়ার ইন্টু ডেল্টা অর্থাৎ এখানে আমি যে ইকুয়েশনটা লিখছি সেটা আসলে তিনটার কম্বিনেশন অর্থাৎ এফ এম এ বি যেটা বলতেছি এটা আসলে লোডের কারণে তৈরিকৃত মোমেন্ট ফিক্সড ইন মোমেন্ট যেটা আর এখানে ফোর ইয়াই বাই এল ইন্টু থ্রিটা এ প্লাস টু ইয়াই বাই এল ইন্টু থ্রিটা বি এটা আসলে রোটেশনের কারণে যে মোমেন্ট আসে সেটা রোটেশনের কারণে মোমেন্ট আর এটা লাস্টে যেটা লিখছি সিক্স ইয়াই বাই এল স্কোয়ার ইন্টু ডেল্টা এটা হচ্ছে ডিফ্লেকশনের জন্য তৈরিকৃত মোমেন্ট অর্থাৎ আমি এখানে আমি এ এন্ডের মোমেন্ট যদি বের করতে চাই আমি পুরো ব্যাপারটাকে চিন্তা করছি যে ফিক্সড ইন মোমেন্ট লোডের কারণে তৈরিকৃত মোমেন্ট রোটেশনের কারণে তৈরিকৃত মোমেন্ট এবং ডিফ্লেকশনের কারণে তৈরিকৃত মোমেন্ট এবং এই মোমেন্টগুলো আমি এই ছবিগুলোতে আলাদা আলাদা করে বের করছি আমি সবগুলোকে যোগ করে দিচ্ছি এবং অবশ্যই আমি এর দিকে তাকাইছি এ এতে যে মোমেন্টগুলো আছে সেটা নিচ্ছি আমি বিলগুলো কিন্তু নেই নাই তো এটা যদি নেই তারপরে আমি জাস্ট এখানে টু ইয়াই বাই এলকে কমন নিয়েছি সো আমার ইকুয়েশনটা দাঁড়াইলো এটা এবং এই ইকুয়েশনটা আমার এ বি মেম্বারের জন্য ए बी मेम्बर जो जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्ुएशन मेम्बर इक्ुएशन बेर करते चाहिए हमारे इक्ुएशन तो हे एफ एम ए वि प्लस टू इ आई बल इन टू टू थ्री टाइ प्लस थ्री टा बी प्लस थ्री डेल बै एल सीम्पल एके बारे तो जो एक ही भाव बी एर क्षेत्र बेर करते चाहिए तो अवश्य चेन्ज हो कारण एबार बी पॉइंटर मुमेंट नहीं कन्सार्न एर आगे छोड़ी ए पॉइंटर जो तेल की जो आबा एक ही सुपार पजिशन करी তাহলে আসলে আলটিমেটলি তখন কি আসবে যে আমি বিয়ের দিকে তাকাব এফ এম বি এ নিব যোগ করব টু ইয়াই বাই এল ইন্টু থ্রিটা এ যোগ করব ফোর ইয়াই বাই এল ইন্টু থ্রিটা বি যোগ করব সিক্স ইয়াই বাই এল স্কোয়ার ইন্টু ডেল্টা তারপরে আমি আসলে ফাইনালি এই ইকুয়েশনটা পাবো আমি ডাইরেক্টলি লিখে দিয়েছি অনেকটা এটার মধ্যে সিমিলারলি এটার মধ্যে আমি পাচ্ছি আর কি তো এটাই আমরা যখন ম্যাথ করব তখন তো আসলে এত কিছু চিন্তা করার দরকার নাই চোখ বন্ধ করে আমরা এই এই সূত্রটা বসাই দিব আমাদের অথবা আমরা যখন বিএ মেম্বার নিয়ে কনসার্ন তখন আমরা এই এইভাবে বসাই দিব অর্থাৎ যেই এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি যে যেই পয়েন্টেরটা বের অর্থাৎ এম এ বি মানে কি এ পয়েন্টের মোমেন্ট সেটার হচ্ছে টু থ্রিটা এ করতে হয় আর উল্টা পাশে যে মেম্বারটা আস উল্টা পাশে যে সাপোর্টটা আসে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে থ্রিটা বি অর্থাৎ তার আগে টু হয় না আর থ্রি ডেল বাই এল খুব সিম্পল আপনারা এইভাবে মনে রাখতে পারেন তো এটা দেখানোর অর্থই হচ্ছে যে এটা আসলে এই কোয়েশনটা কোথ থেকে আসলো সেটার জন্যই আসলে এগুলো দেখানো তো এখন আমাদের যদি প্রবলেমে আমরা যখন ম্যাথ করব ওই প্রবলেমে যদি কোনো ধরনের কোনো রকম রিলেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট না হয় আচ্ছা রিলেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট বিটুইন দ্য পয়েন্টস এ বি অর্থাৎ এ বি পয়েন্টে যদি কোনো ধরনের এই যেমন এখানে হচ্ছে আমাদের বি সাপোর্টটা ডেল্টা পরিমাণ সেটেল করছিল এই সেটেলমেন্টটা যদি না হয় তাহলে তাহলে তো ডেল্টা ইকোয়াস টু জিরো সো আমাদের এই ডেল্টা টানটা থাকে না তখন আসলে আরও সিম্পল হয়ে যায় তখন ইকুয়েশনটা দাঁড়ায় এফ এম এ বি প্লাস টু ইআই বাই এল প্লাস টু থ্রিটা এ প্লাস থ্রিটা বি কজ এই পোর্শনটা তো জিরো সিমিলারলি বি এর ক্ষেত্রেও হচ্ছে এইভাবে চলে আসে তো এই হচ্ছে ম্যাথড অফ স্লোপ ডিফ্লেকশান এখন আসি আমাদের স্টেপসগুলো এখানে স্টেপসগুলো লেখা হয়েছে যে আমরা যখন প্রবলেম করব স্টেপগুলো এই পাঁচটা স্টেপের মাধ্যমে আমরা যদি করি তাহলে আমাদের স্লোপ ডিফ্লেকশনের মাধ্যমে স্লোপ ডিফ্লেকশন ম্যাথডের মাধ্যমে আমরা কোনো একটা ইনডিটারমিনেট স্ট্রাকচারকে সলভ করে ফেলতে পারবো তো এখানে স্টেপ ওয়ান ক্যালক
एक नम्बर पॉइंट बला सेकेंड पॉइंट बला एक्सप्रेस द एंड मुमेंट्स इन टर्म्स अफ एंड रोटेशन एंड रिलेटिव डिसप्लेसमेंट अर्थात एंड मुमेंट के एंड रोटेशन ए रिलेटिव डिसप्लेसमेंट टार्मे लिखब अर्थात हमें यत खुण धरे जेटा के डिराइव कर लम इक्ुएशन प्रत्येक मेम्बर जो लिखब ये बला है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्ुएशन अथवा मेम्बर इक्ुएशन प्रत्येक मेम्बर जो हमें ये लिखे फिलब प्रथम स्टेपे हमें फिफ्टीन मुमेंट बेर करब सेकेंड स्टेपे हमें प्रत्येक मेम्बर जो एरक इक्ुएशन लिखे जाब थार्ड स्टेपे बला कन्सिडार द कंडिशन अफ इक्लिब्रियम फर जयंट मुमेंट यहाँ हे धरल ए रखम एक बीम आ ये बीम एखे एक सपोर्ट आखने एक सपोर्ट आखने एक सपोर्ट आटे बी सी बोल इक्लिब्रियम मान कि जयंट इक्लिब्रियम करब और जदि एम सी अर्थात इक्लिब्रियम बोलते बोझाना हे सामेशन अफ एम सी इक्स टू जिरो अर्थात सी ते जो मोमेंटगुलो थे से ही मोमेंटगुलो के जिरो बोल अर्थात एम सी ए प्लस सि वि एम सी ए प्लस एम सि वि इक्स टू जिरो बोलो हमें तो एक ही भाव जो हमें एम ए वि करब बाईटा प्रब्लेम करार समय बुझब एसले बोलने लाभ नहीं तो जैसे यतटुकू बुझ एरक जो जयंट आसे प्रत्येक के इक्लिब्रियम नहीं जाब एम सी इक्स टू जिरो एम सीते दुईट मेम्बर आए सी ए सी बी आसे तो मुमेंटर जो फल जिरो है तो ये आसल प्रब्लेम करार समय क्लियर है तो सल्व द आन नन रोटेशन एंड डिसप्लेसमेंट स्लोप डिफ्लेक्शन मेथडे जो इक्ुएशन देखी आ, जो तीन नम्बर स्टेपे ए रकम कर इक्ुएशन बसा तीन नम्बर स्टेपे अनेकगुल्लो इक्ुएशन पे जा तो इक्ुएशनगुलोते आन नन थे हम रोटेशन और डिसप्लेसमेंट से रोटेशन और डिसप्लेसमेंट के सल्व करब अनेकगुल इक्ुएशन थको तो तीन इक्ुएशन तीन आन नन ताकि सल्व करा जाए तो फाइनल जो ये रोटेशन और डिसप्लेसमेंट के सल्व करब से दुई नम्बर स्टेपे जेजे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्ुएशनगुल्लो लिखेम से बसा दी प्रत्येक मेम्बर जो एंड मुमेंट पे जाब आसले तो इक्ुएशने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्ुएशने थीटा ए थीटा बी ए डेल्टा एटाई तो हमारे आनन तो ये पे जाटा बसा दीब तो अभी ये स्टेपगू बल्लम सेगल आसले मैंने अने बुझते पर नहीं तो आसमें प्रब्लेम कर ले मैथ कर लेक बस सोजा हो जाए सो आज के कथा ना पड़े हमें पर भिडियो टीटोरियल मैथ देखो तक आशा कर स्टेपगुल एकदम इजी हो जाए और मेनली क्वेश्चन दिए सल्व करब ये क्वेश्चन का कोथाथ आसलो कि आसलो से देख लो धन्यवाद सकल के भिडियो देखार जो परवर्ती भिडियो टीटोरियल मैथ शुरू कर देव परवर्ती भिडियो टीटोरियल देखा जी आज एखे शेष कर सकल